Здравствуйте из соседского опыта. К добровольному поступлению на военную службу склоняет неизбежность призыва. Вот об этом, а также о многом другом в нашей сегодняшней программе. Ведем ее мы. Евгений Янин, Оксана Сас. Добрый вечер. Сегодня в гостях у соседей Александр Коваль, начальник пункта отбора по военной службе по контракту Новгородской области. Александр Александрович, добрый вечер и с наступающим вас праздником. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, начнем давайте с самого главного. Расскажем нашим соседям, что это такое служба по контракту. Военная служба по контракту – это особый вид государственной службы. Министерство обороны является органом исполнительной власти. Ну а для простых обывателей военная служба по контракту – это профессия защищать свою родину. В чем преимущество контрактной службы? В военной службе по контракту очень большой перечень преимуществ, начиная от духовных, это защита своей родины, и заканчивая, пожалуй, материальными, это денежное, достойное денежное удовольствие и большой перечень социальных гарантий, угу. которые предоставляют свои наслужащие. Льготы для семьи, для детей. Безусловно, да, Министерство обороны заботится и о членах семьи военнослужащих. Если молодой человек сейчас хочет служить по контракту, куда ему следует обратиться? Молодому человеку для того, чтобы поступить на военную службу по контракту, необходимо обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту, который находится в каждом субъекте Российской Федерации. На территории Новгородской области он находится по адресу город Великий Новгород, улица Бредова, Звериная, дом 16, где ему будут разъяснены порядок поступления на военную службу, ему будут э, разъяснены перечень вакантных воинских должностей, а без... Правильно я понимаю, что как раз вы набираете людей на конкретные должности? То есть это не просто человек, который идет Безусловно, на военную службу? каждый гражданин рассматривается на конкретную воинскую должность. В этом и является особенность отбора гражданина. С этими вакантными должностями можно ознакомиться? Можно ознакомиться, же, да, в пункте, пункте отбора. Перечень вакантных воинских должностей ежегодно утверждается главным управлением кадров управлением кадров округа и доводится до каждого пункта отбора, для того, чтобы пункт отбора смогли достоверно предоставить информацию о тех потребностях, которые на сегодняшний день испытывает Министерство угу. обороны. Какая Есть сейчас сейчас... самая да, востребованная да. специальность, хочется узнать? Конечно, в связи с тем, что в вооруженных силах Российской Федерации на сегодняшний день интенсивно проходит программа по перевооружению, смене, смене вооружения, военной техники. Пожалуй, на сегодняшний день самый востребованный можно отметить должность водителя, а именно водителей категории С, Д и Е, которые занимаются перевозкой вооружения, военной техники, крупной габаритной или даже негабаритной техники. Вот. А также направление специальности по техническим программам подготовки, то есть это ремонт обслуживания той же самой техники, это ремонт обслуживания систем управления, систем связи, то есть те должности, которые требуют либо вот как раз техническую подготовку. Судя, знаете, по современным фильмам и вообще по тому миру, да, и как быстро он меняется, в вооруженных силах очень востребованы всякие компьютерные специалисты, айтишники, вот это вот. Конечно, востребовано, да. Бороться с хакерами. Бороться с хакерами, да, в том числе. Эти должности, не зря во всем мире, наверное, бытует легенда там о какой-то руке Москвы или там о русских хакерах. Да, безусловно. Ну и термин на кибербезопасность. Да, угу. Во-первых, Министерство обороны это как раз один из тех органов власти, который обладает государственной тайной. И требуются люди, которые могут защищать эту государственную тайну, отвечать за безопасность ее сохранности. Это один из аспектов. И второе, это люди, которые умеют грамотно использовать компьютерные технические средства для того, чтобы управлять э, тем типом вооружения, которое сегодня есть э, у нас в Министерстве обороны. Mm -hmm. Тем более 21 век все-таки на дворе уже... Очень, очень много да, управляется да, с помощью давно компьютерных все, систем. Все компьютеризировано, да, безусловно. Какие требования предъявляют к соискателям? Основные направления проверки каждого кандидата – это здоровье, mm -hmm. безусловно. Это его морально-психологическая готовность, то есть так называемый профессионально-психологический отбор, который подразделяет в себя тестирование каждого кандидата, изучение его биографических данных, то есть его сведения о близких родственниках, 
изучение его компрометирующих сведений, то есть наличие каких-то административных, уголовных правонарушений, привлечение его или, скажем так, проверки его на связанность с какими-то группировками, бандформированиями, террористическими организациями. Вот. Ну и немаловажное значение имеет его физическая подготовленность. Физическая подготовленность. Это вот, насколько же понятие у всех разное, да? Для кого-то физическая подго подготовленность, да, это там подтянуться пять раз, для кого-то там пятьдесят. Или достаточно норм ГТО. Да, Нет, или да. достаточно, например, норм ГТО. Ну, да. я вам скажу, кстати, нормы ГТО довольно, кстати, непростые для, для их выполнения. У нас, да, у нас существует минимальный порог для тех, кто поступает на военную службу по контракту. Это примерно там, 10 раз необходимо подтянуться, угу. пробежать 3 километра или километра на выбор, или там, сдать, сдать упражнения на скорость. То есть там челночный бег 10 метров 100, 60 метров 100 метров вот. но это опять же минимальный порог это дает нам возможность работать с каждым военнослужащим в последующем чтобы совершенствовать его физическую подготовку для того чтобы была заложена база для каждого военнослужащего я также хочу обратить внимание что в, на сегодняшний день в регламенте служебного времени Каждого военнослужащего в обязательном порядке 7 часов занятий физической подготовки, не считая утреннюю физическую зарядку. Угу. То есть просто попасть на, на службу – это одно, потом нужно Конечно, будет все равно поддер поддерживать себя, усовершенствовать. Ну и опять же, в Министерстве обороны э, широко мотивируется достижение физической подготовки и мотивируется именно рублем. Так, например, Каждый военнослужащий может увеличить свое денежное удовольствие за счет достижения физической подготовки на 70%, а те, кто обладают званием кандидата в мастера спорта или мастера спорта, они могут увеличить свое денежное удовольствие на 100%. Как здорово. То есть для нас это немаловажный факт физической да. подготовки каждого гражданина. Что касаемо знаний и умений, какие приветствуются вот, профессии, может быть? Ну, Какое-то образование, может быть, обязательно. Проверяется это? Конечно, уровень образования проверяется, наверное, как раз во время профессионального психологического отбора гражданина. Существует приказ министра обороны номер 633 2016 года, который регламентирует у нас порядок отбора кандидатов в соответствии с уровнем образования на каждую воинскую должность. Эти воинские должности разбросаны по всей России. То есть, если он у вас призвался, и может быть его, к примеру, отправят служить в другой город? Возможно и такое. Мы здесь, на территории Новгородской области, представляем интересы всего Министерства обороны, а это значит, что мы можем отправить служить гражданина на территорию всей Российской Федерации и даже за пределы ее территория там, где дислоцируются Наличие семьи части. влияет как-то вот на этот процесс отправления, на... к примеру, на службу в другие города? Наличие семьи, оно даже порой приветствуется. Потому что на сегодняшний день военнослужащие социально защищены. Каждому гражданину, который поступает на военную службу, предоставляет служебное жилое помещение. А в случае отсутствия или непригодности данного служебного жилого помещения выплачивается компенсация за поднаем жилого помещения. Причем я хочу отметить, что с 1 января 2020 года для категории рядовые сержанты был увеличен тот пороговый минимум компенсации, то есть он приравнен к офицерам и выплачивается по фактической стоимости жилого помещения, которое ему предоставляется в найм. Более того, Министерство обороны здесь позаботилось и о членах семьи, и объем скажем так, площадь квадратных метров, которая предоставляется военнослужащим, исчисляется именно исходя из состава семьи военнослужащего. То есть, либо он холостой, либо у него есть жена и дети и так далее. Mm -hmm. То есть, на каждого члена семьи Министерство обороны предоставляет 18 квадратных метров жилой площади. И также льготы, вот, к примеру, для детей в детские садики, да, можно по месту вот, службы там вот где-то? Конечно, вот, члены семьи очереди. военнослужащих пользуются льготным правом поступления как в детский сад, так и в школу. Супруга военнослужащего пользуется льготным правом при трудоустройстве. Mm, в даже случае, вот так. Да, в случае переезда в другой регион, где она не может трудоустроиться, ей выплачивается компенсация, то есть по среднемесячному заработку ее по предыдущему месту работы. 
Поэтому все члены семьи вполне защищены, в том числе и от переездов, потому что наша служба, да, она, к сожалению, требует постоянного перемещения, особенно если военнослужащий хочет достичь какого-то определенного карьерного роста. Ну а я про деньги хочу спросить, а сколько сегодня получают контрактники? На сегодняшний день военнослужащие по контракту получают от 25 тысяч рублей. 2019 год был довольно продуктивный в плане повышения денежного удовольствия. У нас с 1 октября 2019 года была проведена индексация на уровень инфляции, это 4,3%. Данная индексация также заложена и на последующие годы. В 2020 году она нас также ожидает в октябре. А также, как я уже сказал, были введены дополнительные надбавки по востребованным воинским должностям. То есть для тех, кто только начинает свою долж... службу, назначается на первичные воинские должности, для них введены надбавки в размере 50% с 1 по 4 тарифный разряд по занимаемым воинским должностям. Опять же, хочется отметить, что у нас для рядового сержантского состава и прапорщиков э, все воинские должности по денежному удовольствию распределяют с 1 по 9 тарифные uh -huh. разряды. Вот. А также для э, водителей за безаварийную езду предусмотрена надбавка в размере 30%. Поэтому для этой категории денежное удовольствие начинается уже от суммы 31 тысяча рублей. Без аварийной езда на военной технике или это предыдущий опыт? Нет, конечно, военной техники мы же не можем как-то отслеживать. Нет, безусловно, мы отслеживаем моменты любых административных правонарушений, но в первую очередь здесь предусматривается вопрос его безопасной езды на военной технике и вооружений. Правда ли, что можно выбрать вместо службы сроком один год по призыву, два года службы по контракту? Да, конечно. С 2014 года данная практика введена в отношении лиц, у которых имеется высшее образование, а с 2017 года данная практика введена в отношении лиц, у которых есть среднее профессиональное образование. То есть граждане, у которых имеют соответствующий уровень образования, могут до своих призывных мероприятий обратиться в пункт отбора и изъявить свое желание поступить на военную службу по контракту взамен службы по призыву. Данные граждане пользуются абсолютно таким же перечнем социальных гарантий, как и все остальные военнослужащие все остальные контрактники. Кон контрактники да. Причем в отношении, ну это, пожалуй, мое субъективное мнение, в отношении военнослужащих по призыву они пользуются большим спектром преимуществ, таких как регламент служебного времени, например. То есть все мы знаем, что военнослужащие по призыву, они практически 24 часа в сутки находятся в воинской части, в проживают в казарме. Военнослужащие по контракту здесь, в первую очередь, это регламент служебного времени, который их интересует, прибытие на службу к 8.30, убытие со службы в 18.30. По сути, человек живет да, дома двух, и двух, ходит двух на службу. Обед, да, ходит на службу. И Особенно на, на, на сегодняшний день мы очень часто сталкиваемся с тем вопросом, что граждане, у которых там возраст достигает порядка, ну, свыше 20 лет, да, и которые получили образование, они уже люди семейные. Да, и здесь то есть мы как семья, раз дети, возвращаемся к предыдущему вопросу, что не, не они, отрывается из семьи, из они дома. спокойно исполняют свой конституционный долг, э, перевозят с собой своих членов семьи и исполняют свои должностные обязанности. При всем при этом они пользуются всеми льготами, социальными гарантиями, получают за это достойное, в принципе, кон конкурентное на сегодняшний день денежное удовольствие. И плюс ко всему э, у них появляются перспективы дальнейшего прохождения военной службы. То есть они же могут остаться потом могут на контрактной остаться, службе? Да. Получается, если молодой человек закончил школу, ему исполнилось 18 лет, он может прийти к вам а, служить Нет, по контракту? высшее вы... образование Нет, только... или среднее Данная норма законодательства распространяется только на лиц, у которых имеется высшее, угу. либо среднее профессиональное угу. образование. К сожалению, граждане, которые имеют среднее общее образование, они сначала должны отслужить по призыву и после этого поступить на военную службу по контракту. Но также я хочу подчеркнуть, что каждый гражданин, который служит по призыву в теч... по истечении трех месяцев, также вправе заключить контракт о прохождении военной службы в той воинской части, где он проходит эту службу. А каким сроком? Получается потом. У нас первый контракт заключается на срок на два или на три года по выбору гражданина военнослужащего. Востребовано это право? Вот, например, для людей с высшим образованием. Часто они пользуются правом не на один год, 
по призыву идти, а два по контракту. Да, безусловно, востребовано это право, и с каждым годом оно растет. Как вы видите, данные нормы законодательства были введены недавно, поэтому ввиду поступления информации в массы, а самое главное, это положительные отзывы от э, тех людей, которые учились с ними когда-то, э, с которыми они общаются, они дают свой скажем так, результат по спросу. То есть каждый год примерно на 20-30 человек число отобранных, я обращаю внимание именно на отобранных, а не только на тех, которые обратились, оно растет. Угу. Поэтому в этом году, например, мы запланировали порядка 80 человек отобрать из данной категории. Граждан. Есть ли ограничения по возрасту? Ограничения по возрасту, безусловно, есть. Для лиц, которые заключают первый контракт, оно составляет 40 лет. Для лиц, которые заключают новый контракт, оно составляет 50 лет. Угу. Дорогие соседи, не переключайтесь, мы вернемся в студию после паузы. Наша еда. Она дает мне силы. Сосиски сочные. Папа может. Это наша еда. Она дает мне силы. Колбаса папа может. Что объединяет этих людей? Медицинскую комиссию при устройстве на работу они прошли в поликлинике Диамет. Профессий много, выбор есть. Поликлиника Диамет. Данила Мастер. На все резные памятники 20%. 92 Глаза покраснели. Инфекция, зуд, капли офтальмоферон на помощь придут. Мне кажется, порою, что солдат. С кровавых непришедшие поли, Не в землю наш полегли когда, А превратились в белых журавлей. Многие уже забыли, какие дороги были в Новгородской области три года назад. Конечно, дорожному строительству в Новгородской области нужно уделить повышенное внимание. Ситуация начала меняться в 2017 году. На дороге было выделено более 4 миллиардов рублей. В 2018 году битва за дороги продолжилась. Работы развернулись не только на трассах, но и в райцентрах, включая Великий Новгород. 2019 год стал в России стартовым для национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За три года почти 2000 километров новгородских дорог были отремонтированы. До 2024 года в рамках нацпроекта будут привезены в нормативное состояние еще 2200 километров. А в какие регионы в основном отправляются новгородцы на службу по контракту? Ну, если брать такую статистику, в основном это Ленинградская область. Потому что, например, на территории Новгородской области не так много воинских частей. Поэтому очень большим спросом пользуется Ленинградская область, а в частности город Луга, угу. которая, в принципе, от нас находится в 80 километрах. Угу. Куда-то в дальние уголки нашей страны могут забросить? Опять же, по желанию военнослужащего, ну, пожалуй, самое дальнее, куда мы отправляли, это Курильские острова. По желанию это имеется в виду, что человек приходит, говорит, хочу служить по контракту и хочу служить где-нибудь на Дальнем Востоке. Да, мы, конечно, разъясняем каждому гражданину все, весь объем льготы социальных гарантий, поэтому... Можно прям попросить, да, отправить. Поэтому, вот. когда Хочу человек узнает, Восток. что да, вот на Курильских островах год за два, там а -а -а. двойная зарплата и возможность выйти на пенсию там не в 40, а уже в 30 лет, и некоторые из них, ну, опять же, мы озвучиваем минусы, то, что это все-таки... 
Курильские острова. А какие там... территории еще? Может быть, Мурманск тоже ближайший у нас? Мурманск, есть, тоже конечно, тоже пользуется спросом, срок. но это для тех, кто, например, хочет служить на флоте. Там очень uh -huh. большой северный флот, поэтому для всех желающих, кто желает служить на флоте, тоже мы предоставляем такое право. Но, конечно, надо понимать, что здесь повышенные требования и и по здоровью, и Тут еще надо по пройти. профессиональному отбору. Ну, какие да. основные войска отправляют наших вот, э, контрактников? Ну, как правило, это либо сухопутные войска, или артиллерия. Угу. Это, вот, пожалуй, основные направления. Не могу не спросить, заключают ли договор по контракту с девушками? Конечно. Насколько сейчас активны девушки в выборе э, этой профессии? И такие, же, и такие же условия у них, как у мужчин или какие-то другие? Конечно, для девушек... Если семья, то муж вместе с девушкой перемещается Для, де, для девушек абсолютно такие же условия, как и для мужчин. Естественно, есть своя специфика, то есть где-то по требованиям уровня физической подготовки мы чуть-чуть снижаем эти требования, по уровню профессионально-психологического отбора требования не снижаются, но и... Здесь стоит обратить внимание, что и перечень воинских должностей у них сокращен. Ограничен тоже. Ограничен, да. Потому что все-таки, конечно, никто право защищать родину у девушки отнять не может. Но и стоит учитывать специфику того, что высокие физические и моральные нагрузки. Угу. И мы просто не можем назначать на некоторые воинские должности девушек, даже при всем их большом желании. Но на какие основные профессии сейчас поступают девушки? Ну, пожалуй, на сегодняшний день больше всего пользуются спросом у нас это медицинские направления, фельдшер, медицинская сестра. Какой-то может девушка при службе на контракте повысить свой уровень, то есть образование, да? Вот. Конечно, все льготы и социальные гарантии, они распространяются абсолютно на всех военнослужащих по контракту, независимо от полового признака. То есть э, и по уровню образования также они могут поступить в... Э, в учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации в возрасте до 27 лет, либо поступить на заочную форму обучения в гражданское учебное заведение. Командование воинской части будет предоставлять им э, дополнительный учебный отпуск, и данные граждане будут получать высшее образование. Угу. Не было случаев, что семейные пары приходили? Были. Служить по контракту. Честно говоря, муж, были, жена, да, все, мы готовы, мы хотим. Муж, жена приходили, молодые семейные пары приходят. Единственное, что да, это вы, вызывает определенную сложность, но и в тот же момент и особый интерес для нас, для того, чтобы подобрать, э, помимо того, чтобы во, воинские должности, на которые они соответствуют, еще и одну воинскую часть, чтобы, чтобы они вместе, да, поехали, вместе да. служили, конечно. И поэтому, конечно, это для нас и сложная, и интересная задача одновременно. Но все-таки, опять же, если возвращаться к вопросам девушек, для них поступление в большей степени сложнее, потому что дефицитные воинские. Для качества. девушек есть ограничения по возрасту, да. не могу не спросить. Да, для девушек э, точно такие же ограничения по возрасту. Единственное, что предельный возраст службы у граждан женского пола является 45 лет. Угу. Ну, э, заканчивается время нашей программы. Давайте в конце еще раз проговорим. Человек, который решил пойти на службу по контракту, куда ему нужно обратиться и какие документы ему необходимо при себе иметь? Э, каждому гражданину необходимо обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту. Город Великий Новгород, улица Бредова Звериная, дом 16. При себе не, необходимо иметь паспорт при наличии военный билет и диплом об образовании. Э, остальной э, перечень документов в соответствии с выбранной воинской должностью, ему будет, будет доведен инструкторами пункта отбора в ходе индивидуальной беседы. В конце нашей программы всех мужчин хочется поздравить с Днем Защитника Отечества. Ну и предлагаю и... гостю да, дать слово тоже с поздравлением. Да, спасибо большое. Конечно, хотелось бы присоединиться к вашим поздравлениям, поздравить всех мужчин с этим замечательным праздником. Также хотелось бы отметить наших любимых ветеранов в преддверии 75-летия Победы. Благодаря им, как говорится, сегодняшний день мы имеем такой, какой он есть. Спасибо им большое за действительно защиту нашего Отечества в Великой Отечественной войне. Как бы это ни звучало, может быть, тавтология. Также хотелось бы отдельно отметить всех военнослужащих и служащих других силовых структур, которые в этот замечательный праздник исполняют свои должностные обязанности. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья и мира. 
наверное, спасибо. Спасибо за интересный разговор. Вас тоже с наступающим праздником. Спасибо, что смотрели. Хороших вам выходных и всего доброго. С праздником. До свидания.